programa Café Sustentável é uma iniciativa mundial com o objetivo de aumentar o uso de práticas sustentáveis na produção e melhorar o nível de vida dos cafeicultores. A melhor maneira de garantir uma produção estável e de longo prazo na sua propriedade é conservando o meio ambiente à sua volta. Tomando uma série de pequenos cuidados, é possível melhorar significativamente a qualidade de sua produção. Que a gente busca aqui não somente produtividade, a gente busca aqui uma alternativa para mudanças climáticas, para elevação de temperatura, para falta de chuvas que tem sido constante. Depois da seca de 2014 e 2015, você pode perceber os impactos seríssimos da falta de água. Hoje a falta de água que a gente está, né, então a natureza eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar é ela. Mas falando da água, a gente, eu pessoalmente, eu tive uma nascente de mais de 100 anos que nunca secou, não tinha história de ter secado. E em março de 2014 ela secou, fiquei 15 dias sem água. Então a gente viu, sentiu na pele mesmo o que, que ia ser falta d'água na nossa região. Conservar as nascentes, porque eu acho que isso é muito importante. Eu estou com 49 anos, mas eu pretendo chegar nos 120 por aí. Então isso vai, vai complicar se a gente não cuidar das nascentes. Por isso, é tão importante a utilização de técnicas que favoreçam o aprofundamento do sistema radicular e a diminuição de perda de água, como o uso de gesso agrícola, aplicação de matéria orgânica, manejo do mato e uso de quebra-ventos. Então, acho que com o tempo vai passando, a gente vai mudando a mentalidade. Então, a gente procura evitar ao máximo agredir o meio ambiente. Com a trincha, a gente tem passado, às vezes, uma vez só no ano o herbicida, sendo que antigamente eu usava três, quatro vezes. Como a declividade não é favorável, mas o manejo roçado nos ajuda a incorporar um pouco desse mato para melhorar um pouco a porosidade da terra e a gente consegue também colocar um pouco de matéria orgânica aí, decomposição do mato, manejo do mato, isso aí nos favorece muito. Os produtores que já aplicam estas técnicas conseguem enfrentar a crise hídrica e de uma forma mais confortável. Então, aqui é o seguinte, a gente no lavador, a gente aproveita, faz o reuso da água, retorno, tem um retorno. E também no, no despolpador existe um reservatório para poder armazenar essa água. Essa água depois ela vai para a lavoura para poder fazer uma... Porque é, ela é muito rica em potássio, a gente faz um aproveitamento dessa água aí. Ela não é despejada no meio ambiente, não. E andei fazendo terraceamentos né, para facilitar a mecanização e melhorar o aproveitamento da água, né? Um aliado para diminuir os efeitos da estiagem é o sistema de irrigação. Entretanto, ele pode se tornar um grande vilão na hora de economizar água. Sem ela para irrigar, o prejuízo é ainda maior, pois um alto investimento é feito com instalação e estrutura. Muitos produtores consideram que quanto mais água aplicar, mais será sua produção, o que não é verdade. A planta precisa de ar no solo para produzir. E a água em excesso é perdida por infiltração nas camadas mais fundas, sem ser aproveitada. Quem usa irrigação precisa utilizar técnicas adequadas para determinar qual a quantidade de água que o solo precisa e somente aplicar o necessário. Prefira sempre sistemas de irrigação que são mais eficientes, como o gotejamento. Além disso, sempre possua e respeite a outorga. A contaminação das águas também pode se tornar um grande problema na sua vida. Os resíduos produzidos na propriedade devem ser tratados e descartados corretamente. O esgoto doméstico precisa ser coletado em fossas sépticas e as águas de lavagem e descascamento do café podem ser tratadas e posteriormente reaproveitadas na própria plantação, pastagens e pomares, gerando economia ao produtor. Outro importante ponto para evitar contaminações é sempre lembrar que embalagens vazias de agroquímico não podem ser reutilizadas para nenhum fim. Por lei, elas devem ser devolvidas em postos de recebimento oficiais. Não tinha onde você guardar um, um, um agrotóxico, tinha nada. Já fez a casinha, põe lá, você já sabe, acabou de usar, tá lá. O produto é tudo registrado, tudo com, vem com receita, com o nota fiscal, depois a gente devolve as embalagens. Devolva regularmente as embalagens vazias após realizar a tríplice lavagem e não se esqueça de guardar o comprovante de entrega. 
Para ser um produtor sustentável, é fundamental que você preserve as nascentes de sua propriedade, mantendo a cobertura vegetal do seu entorno e colocando cercas quando você tiver gado ou criação de outros animais. Um solo coberto aumenta a infiltração de água, diminui a perda por evaporação, além de estar protegido contra a erosão. O solo leva milhares de anos para ser formado e a erosão leva embora rapidamente grandes quantidades de nutrientes. O plantio em nível, a conservação adequada de estradas rurais, das saídas de água e das caixas de contenção também são estratégias importantes para evitar a erosão. O produtor que preserva o meio ambiente está cuidando do seu futuro. Para ter mais informações sobre práticas sustentáveis, procure um técnico da sua região e use como guia o Currículo de Sustentabilidade do Café.